আপনার মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া বা কি হতে যাচ্ছে সামগ্রিক মূল্যায়ন জানতে চাই আপনার কাছ থেকে এই সমাবেশটাকে ঘিরে এবং বিএনপি যেদিন প্রথম চিটগং এর বিভাগীয় সমাবেশ শুরু করে সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিএনপির প্রত্যেকটা বিভাগী যে সমাবেশগুলো করেছে ফেসেস রোলার এবং ভারতীয় তাবেদার সরকার এমন কোন অপরাধ বাদ রাখিনি যেগুলো তারা করেনি যেমন এই ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশটাকেও বাঞ্চাল করার জন্য প্রথম পল্টন পরে সরোয়ার্দী উদ্যান পরবর্তী সময় এখানে সেইখানে গণহারে মানুষদের গ্রেফতার ইভেন এই গোলাপবাগে এই সমাবেশটা করার অনুমতি দেওয়ার পরেও আমরা জানি যে যমুনা ব্রিজ বন্ধ করে দিয়েছে কাজের কথা বলে অর্থাৎ প্রত্যেকটা জায়গায় এই সমাবেশগুলোকে বন্ধ করার জন্য ভারতীয় তাবেদার সরকার হাসিনা শেখ সবকিছুই করেছে কিন্তু সবকিছু করার পরেও বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষ একটা জিনিস আমার মনে হয় অর্জন করেছে বুঝতে পেরেছে বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে আর যাই হোক এই হাসিনা সরকার বাংলাদেশের কারো সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার পাত্রি হাসিনা শেখ না বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষ বুঝতে পেরেছে যে যেই ভারত বাংলাদেশের রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন রাজনীতি হিসাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে দেয়নি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো গুলোকে ঠিক মতো গুছিয়ে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দাঁড় করাতে প্রত্যেকটা সময় কিছু না কিছু করেছে সেই ভারতেরই তাবেদার সরকার হাসিনা এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে সে ক্ষমতার লোভে যেভাবে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে সে আর যাই হোক সে বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী না সে কথায় কথায় যদিও বারবার বলেছে যে ক্ষমতার জন্য সে রাজনীতি করে না সে পয়সার জন্য রাজনীতি করে না কিন্তু তার প্রতিটা কাজ প্রতিটা কর্মে সে প্রমাণ করেছে তার ক্ষমতাই দরকার তার পয়সার দরকার তার লোভ এটাকে সে এত প্রেফারেন্স দিয়েছে যে তার লোভের বাইরে আর কোনো কিছু নাই লোভের বাইরে এমন কোনো শব্দ নাই যার জন্য সে আমেরিকায় আই আম সরি বাংলাদেশে চলে গেছে উনিশশো সাল থেকে যে নির্বাচনে ছিল যে কথাটা আমরা বহুবার আলাপ আলোচনা করেছি যে উনি বাংলাদেশে যাওয়ার ভিতরে দুইটা অবজেক্ট ছিল সেই প্রথম নম্বর অবজেক্ট ছিল ইন্ডিয়া বাংলাদেশে যেই পজিশনটাকে গেইন করতে চায় ওই গেইনটা যে কোনো মূল্যে ইন্ডিয়ার হাতে সে তুলে দেবে এবং ইন্ডিয়ার হাতে ওই গেইনটা তুলে দেওয়ার সাথে সাথে সে তার পিতা মাতা হত্যা পরিবার হত্যার প্রতিশোধ নিবে এবং কথাটা বললে খুবই খারাপ শোনা যাবে এই ছোট লোকের জাত এই ফকির নির্যাত বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষের রক্ত চুষে সন্তানদেরকে মিলিয়নিয়ার বেলিয়নিয়ার বানাবে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ইভেন দেন তার বাসার নেরি কুত্তা যে তার গলায়ও কোটি টাকার মালা ঝুলাবে তো শেখ ফজল নূর তাপসের মতো একজন মানুষকে সে একটি ব্যাংকের মালিক বানিয়ে দিয়েছে মালিক বানিয়ে দিয়েছে শুধু তাই কি শুধু তাই তো না মতখোর জুয়াখোর ইয়াবাখোর প্রত্যেকটা আত্মীয় স্বজন যারা হয়তো নামটাও ঠিক মতো লিখতে পারে না তারা বুঝতে পেরেছে এই মহিরুহ রাক্ষসী বাংলাদেশের কোন নেত্রী হতে পারে না এই রাক্ষসী কোন বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না এই ভারতীয় চুতপারানি বাংলাদেশের কোন কিছুতে বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা বলেন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কথা বলেন অস্তিত্বের কথা বলেন কোন জায়গায় কোন পজিটিভ ধারণা কোন পজিটিভ মানসিকতা কোন পজিটিভ অবস্থান এই মহিলার নেই তো এখন আমার একটা প্রশ্ন যখন মিলল নয়টি বিভাগীয় শহরে শান্তিপূর্ণ ভাবেই তারা সমাবেশ করতে দিল তো এই ঢাকার সমাবেশটি নিয়ে তাদের এত ভয় কোথায় আমি আপনার সাথে আমি আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি এই আটটা সমাবেশকে বিভাগীয় সমাবেশে এমন কোন অপকর্ম কি আওয়ামী লীগ এবং হাসিনা সরকার এবং পুলিশ এবং র্যাব এবং বিজেপি এবং ছাত্রলীগ যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগ বাকি রেখেছে 
যে তারা হ্যাঁ তারা ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তারা পরিবহন ধর্মঘট করেছে এগুলো তো করবে একটা স্বৈরাচারী বা ফ্যাসিস সরকার এগুলো করবেই এবারে তারা যেভাবে সর্বগ্রাসি রূপে এটাকে বাধা দিল সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে জেলে ভরলো একটা কথা সাকিব বরিশাল সিলেট চিটগং খুলনা রাজশাহী বিভিন্ন জায়গার সমাবেশে বহির্বিশ্বের এত চোখ থাকে না বহির্বিশ্বের লোকজনরা বরিশালে গিয়ে কি হয়েছে সিলেটে কি হয়েছে এগুলোর দিকে এত তারা নজর দেয় না দেয় না আমি তা বলবো না আমেরিকার স্যাটেলাইট ইউরোপিয়ান স্যাটেলাইটে তারা দেখেছে বাংলাদেশে কি হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে ঢাকা আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে ঢাকা সরকারের উত্থান এবং পতনের জায়গা হচ্ছে ঢাকা ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের রাজনীতির কোথাও উত্থান পতন হয় না চট্টগ্রামে কেউ স্বাধীনতা ঘোষণা কইরা আপনার জেনারেল মঞ্জুরের কথা মনে আছে জিয়ারামান সাহেবকে মারার পরে চিটগং এসে বহু কিছু করে কাজ হয়েছে কোন কাজ হয় এই মুহূর্তে এরা মনে করে কোনো মূল্যে এই সমাবেশকে প্রতিহত করা যায় এই সমাবেশকে প্রতিহত করতে পারলে বহির্বিশ্বের লোকজনের কাছে তারা দেখিয়ে দেবে হু ইজ দ্য বস এবং হু ইজ দ্য বস প্রমাণ করার জন্য ইতিমধ্যে তারা পল্টনে বিএনপি অফিসের ভিতরে বোমা রেখে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বহু বিএনপি নেতাদেরকে বোমা মাস বানিয়েছে তারা নিজেরা লোকজনদের পকেটে যেভাবে ইয়াবা ঢুকিয়ে দেয় ঠিক বোমার ব্যাগ নিয়ে তারা বিএনপি অফিসে ঢুকে মির্জা ফখরুলের মতো লোককে গ্রেফতার করেছে রুহুল কবির রিজদির মতো লোকজনকে তারা গ্রেফতার করেছে মাহমেদ সালাম ভাইয়ের মতো লোকজনকে তারা গ্রেফতার করেছে মির্জা আব্বাসের মতো লোককে তারা গ্রেফতার করেছে এখন গ্রেফতারের পরে তারা এতটা মরিয়া হয়ে উঠে তারা চিন্তা করেছে দশ পনেরো বিশ হাজার লোকের একটা সমাবেশ যদি বিএনপি করে তাহলে তাদের টার্গেট সাকসেসফুল হবে কিন্তু সেটা হবে না কেন হবে না এই বিএনপি সমাবেশে শুধু বিএনপি না আমি বলবো এই বিএনপি সমাবেশে আমার মনে হয় অর্ধেকের বেশি লোক যারা কোন দল করে না কিন্তু তারা বাংলাদেশের পক্ষে কোন দল করে না কিন্তু বাংলাদেশের অস্তিত্বের পক্ষে কোন দল করে না তারা বাংলাদেশকে সফলভাবে সার্বভৌম দেশ হিসাবে তারা দেখতে চায় সেখানে কোন ভারতীয় আগ্রাসন দেখতে চায় না সেখানে কোন ফ্যাসিস্ট সরকারকে দেখতে চায় না সেখানে তারা চায় একটা দেশ যেন সহজ স্বাভাবিক ভাবে অস্তিত্ব নিয়ে সঠিক পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকে আপনি এই যে বলছেন বিএনপির যখন তাদের জন্য এই সমাবেশের মাঠ ঠিক করা হলো তার দুই থেকে তিন ঘন্টার ভিতরে এক দেড় লক্ষ লোক দুই লক্ষ লোক উপচে পড়া শুরু করলো মাঠের মধ্যে ঠিক আছে এখন আপনি কি মনে করেন ওই এক দুই লক্ষ লোকই শেষ ঢাকার ভিতর থেকে রাজনীতি করে না এমন লক্ষ লক্ষ লোক ওখানে হাজির হবে এবং অলরেডি হয়েছে কেন হয়েছে জানেন বিএনপি তারা চিন্তা করে না আওয়ামী লীগ তারা চিন্তা করে না তারা একটা জিনিস চিন্তা করে একটা দেশকে ধ্বংসের কোন পর্যায়ে নিলে একটা দেশের এখন আমদানি করার জন্য যে রিজার্ভ থাকা দরকার সেই রিজার্ভটা তাদের নাই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ব্যাংকের কথা বলেছে না না ব্যাংকে কোনো সমস্যা নাই সব ব্যাংকের টাকা আছে সব ব্যাংকের টাকা থাকলে আমাদের বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংকের এলসি এখন তোমার মনি ইন্ডিয়া পর্যন্ত গ্রহণ করে না তো বাংলাদেশের ব্যাংকের সমস্যা না থাকলে এলসি নিচ্ছে না কেন বলে টাকার কোনো সমস্যা নাই তারা বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট ভিডিও বানায় ইসলামী ব্যাংকের লোক পাঠায় যায় বলে হ্যাঁ আমাদের তো টাকার অভাব নাই এগুলো কেন করছে একটা কারণে করছে তারা দেখাতে চাচ্ছে সবকিছু নর্মাল তারা জানে যে কিছুই নর্মাল নাই তো আপনি যে প্রশ্নটা আমাকে করেছেন যে ঢাকা মহানগরীতে ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশকে তারা কেন এত সিরিয়াসলি নেয় এত সিরিয়াসলি নেওয়ার একটাই মাত্র কারণ ওখানে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশের কূটনীতিকরা আছে এখানে প্রত্যেকটা দেশের স্পেশালি ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান স্যাটেলাইট চাইনিজ স্যাটেলাইট বিভিন্ন দেশের স্যাটেলাইট দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে ঢাকায় এই মুহূর্তে কি হচ্ছে অ্যান্ড আই এম জাস্ট লেটিং ইউ নো সাউথ ইস্ট এশিয়ায় বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আমেরিকার সবচেয়ে বড় স্যাটেলাইট বড় নাসার প্রত্যেকটা জায়গার থেকে মোক্ষম ভাবে বাংলাদেশের স্পেশালি ঢাকার উপরে রাখা হয়েছে কেন জানেন এই 
বিএনপি সমাবেশের কথা পৃথিবীব্যাপী সবাই জানে এবং হাসিনা শেখ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে বিএনপি এখানে জঙ্গি তৎপরতা চালাবে বিএনপি বোমাবাজি করবে বিএনপি বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি করবে এখানে জঙ্গিরা একত্র হবে পক্ষান্তরে এখানে জঙ্গি তৎপরতার কোনো কিছুই নাই জঙ্গি তৎপরতা যদি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে কেউ চালিয়ে থাকে সেটা পুলিশ বাংলাদেশে যদি এই মুহূর্তে কোন একটা প্রতিষ্ঠান জঙ্গি তৎপরতায় লজিস্টিক দিয়ে থাকে নিজেরা দাঁড়িয়ে জঙ্গি তৎপরতা চালিয়ে থাকে সেটা র্যাব এবং বিজেপি এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে যদি কোন একটা দল জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত থাকে সেটা আওয়ামী লীগ এবং তাদের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগ ছাত্রলীগ উত্তাল লীগ হারামজাদা লীগ এমন কোন লীগ বাকি নাই ইভেন দেন ওলামা লীগ তারা পর্যন্ত ওখানে বসে বোমাবাজি করছে জাহান নামি কাজ কারবার করে বেড়াচ্ছে তো আপনার প্রশ্নের জবাবে আমি এতটুকুই বলবো তাদের এই ঢাকাকে তারা চেয়েছিল পৃথিবীর সবার কাছ থেকে ঢাকার পরিস্থিতিটাকে নর্মাল দেখাতে দেখাতে যে ঢাকা তাদের কন্ট্রোলে আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য আওয়ামী লীগের দুর্ভাগ্য এটা আর সম্ভব না পৃথিবীব্যাপী সবাই জেনে গেছে সবাই জেনে গেছে আপনি যে বললেন সবাই জেনে গিয়েছে আসলে সেটি সত্য কারণ আজকে আমি টুইটারে দেখছিলাম যে জিম ম্যাকগভার্ন তিনি একজন কংগ্রেসম্যান তিনি টুইটারে তিনি টুইট করেছেন যে আই এম কনসার্ন বাই রিপোর্টস অফ এ হাই রিস্ক অফ ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ এহেড অফ প্ল্যান্ড প্রোটেস্ট দিস উইকেন্ড অথরিটিস মাস্ট গ্যারান্টি দ্য রাইট টু পিসফুল অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড রিফ্রেইন ফ্রম ইউজ অফ এক্সেসিভ ফোর্স এটা হচ্ছে একজন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কংগ্রেসম্যান তিনি টুইট করেছেন জঙ্গি তৎপরতা বিএনপি না জঙ্গি তৎপরতা যদি কোন একটা দল করে থাকে সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের তাবেদার পুলিশ এবং অন্যান্য লোকজন আর একটা কথা আমি শুধু আপনাদেরকে আমি জাস্ট নোট করিয়ে দিতে চাই একটা কথাকে বারবার আমার কাছে চার পাঁচ বার ব্যাখ্যা করা হয়েছে অনেকে বলেছে বাংলাদেশে কত আড়াইশো তিনশো হয়েছে আমি একটা আপনাদেরকে একটা কথা বলি বাংলাদেশের আয়তন পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাই কোন একটা দেশে যদি এসপিওনাস ইনভলভমেন্ট করাতে হয় অ্যাসাইন করতে হয় বা ডিপ্লয় করে তখন তারা জনসংখ্যার মাথা পিছু একটা হিসাব করে তারপরে ওখানে ডিপ্লয় করে বাংলাদেশের জনসংখ্যা যদি বিশ কোটি হয় বিশ কোটির জন্য আড়াই তিন মানে আড়াইশো তিনশো পাঁচশো এজেন্টকে তারা ওখানে অ্যাসাইন করে না ওখানে একটা রেভলিউশন তৈরি করতে গেলে অ্যান্টাই রেভলিউশন যদি তৈরি করে বা একটা রেভলিউশনকে যদি ডানে বায়ে ছড়ায় ছিটায় দেয় সেখানে দুই তিনশো পাঁচশো অপারেটিভ কিছুই করতে পারে না ঠিক আছে এটা মিলিটারি কোনো অপারেশন না মিলিটারি অপারেশনে বাঁচে কিন্তু আপনি যেই মুহূর্তে যেই মুহূর্তে একটা দেশে স্পিওনাস অপারেশনকে সাকসেসফুল করাতে চান সেখানে তাদের লজিস্টিক জনসংখ্যার উপরে কাউন্ট করে তো যেই লোকগুলো আমাকে খবর দিচ্ছেন এবং আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন ইভেন গত রাত্রেও রাত্র তিনটা পর্যন্ত আমাকে বুঝিয়েছেন যে জেকব ভাই ওখানে বোধ হয় এখন চার পাঁচশো লোক আছে আপনারা ভুল আপনারা ভুল আমি একটা সাবজেক্ট আমি আপনাদেরকে বলবো তারা সাউথ ইস্ট এশিয়ায় স্পেশালি পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ নেপাল মিয়ানমার যত জায়গায় এসপিওনাজ অপারেটিভ ছিল সবাইকে ঢাকা পাঠিয়েছে সবাইকে বলতে টু থার্ড তারা সব কান্ট্রি থেকে তাদেরকে রিলিজ করে বলছে তোমরা ঢাকায় যাও কারণ আমি আপনাদেরকে বলছি এই কথাটাকে কেউ কোনোভাবে আমাকে যদি বোঝানোর চেষ্টা করে আই এম উইলিং টু হ্যাভ এ গুড ডিবেট অ্যান্ড আই এম গানা উইলিং টু গো এনি মোমেন্ট অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড এনি ওয়ার আল ডু দ্যাট ডিবেট সেটা কি এই গভর্নমেন্টের যদি বাংলাদেশে পতন হয় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারত ভারত এটা এফোর্ড করে না এবং যেহেতু ভারত এটা এফোর্ড করে না সেহেতু যে কোনো মূল্যে যে কোনো কিছুর বিনিময় তারা এই ফেসিস হাসিনা সরকারকে টেকানোর জন্য তারা চেষ্টা করবে